Москва из древли почиталась городом книжным. Книгами здесь торговали повсеместно. Исследования Бориса Васильевича Заболовских, книжные раритеты, собиратели и хранители, доказывает это более чем убедительно. Но сегодня я хочу вам рассказать о книгах, которые сберегались в уникальных книжных хранилищах Московского Кремля. В 1834 году в июньском номере журнала Министерства народного просвещения появилась статья профессора Дербского университета Фридриха Клоссиуса под названием «Библиотека великого князя Василия Третьего Иоанновича и царя Иоанна IV Васильевича». Речь шла о книжных сокровищах, что сохранялись в Московском Кремле в XVI веке. Основу Московской библиотеки, согласно документальным свидетельствам, составляли греческие и латинские рукописи, привезенные в Россию в 1472 году греческой царевной Софией Палеолог. Лосиус писал, в русских исторических источниках нет никаких следов позднейшего существования этого хранилища. Но он и встречается в ненапечатанной хронике рижского бургомистра Франца Нинштетта. Редкостный список этой хроники Клосиус видел у библиотекаря Тилимана в Риге. В ней говорилось... Великий князь отменно уважал Иоганна Ватермана как мужа ученого. Велел показать ему свою библиотеку, находящуюся в Москве, полученную от патриарха из Константинополя в давние времена, когда предки его приняли христианскую веру. Эта библиотека состояла из еврейских, греческих и латинских книг и хранилась подле его покоя в двух каменных сводах, как драгоценные сокровища. Наслышавшись много хорошего о всем ученом муже, великий князь велел разломать каменные своды с книгами, которые целые сто лет не открывались. И через своего верховного канцлера Идьяка Андрея Салкана и Никиту Вызровату или Юнику велел призвать Агана Ветермана и других разумевших по-русски. В присутствии их вынуто было из сводов несколько книг, которые и отданы Ветерману для просмотрения, он нашел между онами некоторых значительных авторов, на коих ссылаются у нас многие писатели, но коих творения уже не видны более в наших странах, потому что он и, вероятно, погибли и сгорели в прежних войнах. После исторического экскурса фон Клоссиус обратился к новым свидетельствам, проливающим свет на состав библиотеки Ивана Грозного, к пергаментным листам, обнаруженным в 1819 году другим ученым из Дербта, профессором Христофором фон Дебеловым в бумагах Перновского архива. По свидетельству Дебелова на старинных пергаментах мелким и крайне неразборчивым почерком было означено, сколь у царя рукописи о Востоке, таковых всего до 800, которые частью он купил, частью получил в дар. Большая часть – суть греческие, но также много и латинских. Из латинских видены мною Ливиевы истории, которые я должен был перевести – Цицеронова книга «Де Република» и восемь книг «Хистория Рум». Светониевы истории о царях, также мною переведенные. Список этот поражал своими размерами и тем, что в нем перечислялись редчайшие книги самых знаменитых авторов античности. Одно только упоминание того, что в библиотеке Грозного имелась полная история Тита Ливия, могло привести в священный трепет любого ценителя. 
Ведь из этого монументального научного труда, который по свидетельству современников включал в себя 142 тома, до нас дошло всего лишь 35. Клосиус, подчеркивая неслыханную ценность библиотеки Ивана Грозного, писал, «Через это собрание могла бы Россия возобновить для Европы времена князей Медичи, Петрарки и Бокачева, когда из пыли библиотек были извлечены неведомые сокровища древности». Стоит ли удивляться? что ревнители русской старины потребовали немедленно начать поиск библиотеки Ивана Грозного. Однако, как это часто бывает, отыскались и скептики, которые говорили, что если даже Либерия так в старину называли библиотеки, что даже если она была, то обязательно утратилась. Или в смутное время, когда в московском Кремле кто только не хозяйничал, или во время одного из многочисленных пожаров, которые со времен Ивана Грозного много раз опустошали Москву. Однако, несмотря на весь этот, в общем-то, обоснованный скепсис, поиски библиотеки начались. И первым их повел сам Фридрих Клоссиус. Он побывал в Москве, осмотрел Кремль, съездил в Александрову Слободу, где одно время находилась резиденция Ивана Грозного. Но итоги оказались неутешительными. Во второй половине XIX века к разрешению загадки Кремлевской библиотеки приступил Николай Сергеевич Щербатов, считавший, что она должна находиться в одном из неизвестных тайников Кремля. Уже в начале поисковых работ посчастливилось натолкнуться на старинный подземный ход, не отмеченный на планах. Исследователя охватила бурная радость – Обретение Либерии теперь казалось делом ближайших дней. Однако никаких тайников сводов с книгами обнаружить не удалось. Эта неудача породила мнение, будто на успех поисков библиотеки Ивана Грозного подземной части Кремля вообще трудно рассчитывать. Высказывалось предположение, что она погибла от сырости. С последним выводом, однако, категорически не согласился профессор Игнатий Яковлевич Стелецкий. При строительстве подземных тайников в Кремле, доказывал он, использовался пористый мячковский камень, способствующий сухости помещений. В начальные годы советской власти Стелецкий провел обследование некоторых кремлевских подземелий. В частности, подвалов арсенальной башни, от которой, как он предполагал, идет главный подземный ход трехметровой ширины с плоским перекрытием к Тайницкой башне. От него в правую сторону уходят еще два длинных широких хода. В одном из них сберегался архив Ивана Грозного, в другом, который проходил под царским теремом, его библиотека. Стелецкий также утверждал, что позднее, по приказу Ивана Грозного, из его палат в подземную библиотеку был пробит тайный ход, искусно скрытый от посторонних глаз. Однако обследование арсенальной башни никаких ощутимых результатов не принесло. Стесненный во времени Стелецкий вынужден был прекратить поиски. Но эта неудача не поколебала его решимости во что бы то ни стало – обнаружить библиотеку Ивана Грозного. В 1944 году, когда уже явственно ощущал скорое окончание Великой Отечественной войны и вновь появилась возможность обратиться к науке, Стилецкий на страницах журнала «Наука и жизнь» выступил с призывом Возобновить поиски книжных сокровищ в Кремле. Написанная им статья называлась «Судьба библиотеки Ивана Грозного». 
Вот эта статья. Теперь мы стоим на грани решения вопроса, писал профессор. Замечательная библиотека Ивана Грозного, счастливо уцелевшая и от неблагоприятных стихий, и от разрушительной руки человека должна быть найдена. Призыв Стелецкого был услышан. Однако проникнуть в тайну Кремля тогда не удалось. Устояла она и потом. Кто-то может задаться вопросом. А есть ли вообще в этом какой-то смысл? Могли ли уцелеть книги, ведь прошло столько сотен лет? Однако и современные ученые уверены, пять веков – срок не особо великий для пергаментных манускриптов. Тем более, если они хранились специально созданы для этого условия. А потому хочется верить, что когда-нибудь исследователи подземной части Кремля натолкнутся на тайник из сухого Мечковского камня, который специально использовал знаменитый итальянский архитектор Аристотель Феораванти. Кстати, творческому гению Феораванти принадлежит еще одно величественное здание в Кремле – Успенский собор. Толстостенный, с узкими окнами, больницами, он возводился как крепость, способная отразить вражеское нападение, уберечь от гибели людей, материальные ценности и, конечно, книги, которых в Успенском соборе сберегалось немало. В середине 19 века Видный историк, знаток прошлого Москвы Иван Михайлович Снегирев длительное время посещал Успенский собор, составляя опись его библиотеки. Библиотека, как писал сам ученый, помещалась в двух храминах на верхних палатях в его юго-восточной части. По свидетельству Снегирева, библиотека Успенского собора включала несколько сот бумажных и харатейных, ну то есть написанных на телящих шкурах, манускриптов, а также славяно-русских и латинских печатных книг духовно-нравственного содержания. К сожалению, Снегирев ограничился созданием только краткого списка библиотеки. Объясняя причину этого, он указал, что полное собрание библиотеки Составило бы объемистый том, в котором одни только Макарьевские великие имени и Читии заняли бы несколько страниц. Этот знаменитый памятник русской письменности был создан в 16-м столетии под руководством московского митрополита Макария. На составление этого фундаментального 12-томного труда ушло 12 лет. Погоду на каждый том внушает уважение. Но почему книга эта так ценится историками и исследователями старины? Дело в том, что великие миней Читии – это своего рода христоматия которая заключает в себе различные сказания, повести, притчи, описания путешествий, особенно ценны вставки и дополнения русского происхождения. Тут также есть переводы греческих авторов, подлинники которых считаются утраченными. из числа манускриптов, которые хранились в библиотеке Успенского собора, был сборник духовных песнопений «Триоть постная и цветная».
Это массивная книга, писанная крупным уставом на пергаменте, датировалась XIV веком. Весьма обширной была коллекция Евангелий. Многие из рукописей являлись несравненными образцами каллиграфического искусства. Особо выделялось Евангелие греческого письма, поражавшее изяществом работы. По преданию, одна из таких книг могла принадлежать последнему византийскому императору Константину Палеологу. А может быть, это то самое Евангелие? Подборка старопечатных книг библиотеки Успенского собора несколько уступала по своему количеству собранию рукописей, но тоже была очень ценной. Почти каждая книга была чем-то замечательной или своей чрезвычайной редкостью, или имеющимися автографами выдающихся деятелей прошлого, или высоким мастерством оформления. Особо достопримечательным было Евангелие, отпечатанное в Москве в 1689 году. Это огромная книга длиной 89 сантиметров и в ширину почти полметра поражала прежде всего роскошью оформления. Великолепно выполнены из золота тонкие узоры сказочных цветов и трав были украшены драгоценными камнями, рубинами, сапфирами. Но наибольшее впечатление на ценителей производило созерцание пяти изумрудов поразительных размеров, на которых умельцы-ювелиры вырезали фигуры Вседержителя и его сподвижников, евангелистов. Из надписи на книге становилось ясно, что книга – это подарок библиотеки Успенского собора от Натальи Нарышкиной, матери Петра I. Однако помимо роскошной библиотеки Успенского собора, на территории Московского Кремля была еще одна не менее примечательная библиотека. На Ивановской площади, напротив северных врат монументального Успенского собора, находилось небольшое старинное строение Патриаршие палаты. Там, начиная с 17 века, располагалась Патриаршая библиотека. насчитывала несколько тысяч славяно-русских и греческих манускриптов и старопечатных книг. Основу книгохранилища составили сочинения, которые попали в Россию в глубокой древности, еще при первых митрополитах и патриархах. В 1721 году, после учреждения Священного Синода, патриаршая библиотека была переименована Синодальную. Но переименование стало не единственным важным моментом в ту пору для библиотеки. События 1722 года оставили яркий след в истории отечественной библиографии. Дело в том, что весной 1722 года в Россию пожаловал галштинский герцог Карл Фридрих, который посватался к царевне Анне Петровне. На заморского жениха хотели произвести впечатление не только богатством страны, но и высоким уровнем культуры. 16 февраля 1722 года Петр приказал доставить все пергаментные летописи и хронографы, которые до этого хранились в монастырях, сюда, в Москву, в Синод, для лучшего их сбережения и составления российской истории. Кроме того, последовал приказ спешно привести в порядок Синодальную библиотеку. 
и составить новую полную роспись ее книг. Выполнение ответственного задания возложили на профессора Эллина греческой школы Афанасия Скиаду. Для любого библиофила это имя – легенда. Проявив себя настоящим знатоком древних книг и рукописей, Скиада провел несколько недель в сумрачных покоях патриарших палат. Результатом его напряженных трудов стали две тетради. В одной заключалась опись 50 манускриптов, в отношении которых можно было с точностью установить дату их написания. В другой были поименованы еще 304 древние рукописи. В отличие от первых, они не содержали конкретных сведений относительно времени их создания. Очевидно, каталоги, составленные Скиадою, произвели на Петра Первого самое благоприятное впечатление. Поскольку последовал приказ отпечатать их. В ноябре 1723 года монаршее повеление было выполнено. На титульном листе небольшой в 63 листа брошюрки Имелась надпись на латинском языке. На его обороте был приведен ее дословный перевод на русском. Два каталога рукописных книг греческих в Синодальной библиотеке в Москве обретающихся, которые в лето 1722 в месяце марте Афанасием Скиадою рассмотрены и разобраны. Каталог Скиады, так стала именоваться опись Синодальной библиотеки 1722 года, пользовался у отечественных собирателей огромным уважением. Ведь это был первый библиографический труд, отпечатанный на русском языке. Но в частных библиотеках этот каталог почти не встречался. Тираж книги был весьма и весьма невелик, всего 80 экземпляров. Только самые крупные собиратели были счастливыми обладателями этого каталога. Какие же богатства таились в недрах синодальной библиотеки? Ответить на этот вопрос можно с большой точностью благодаря трудам нескольких поколений библиографов, оставивших нам ее описи. Так, по каталогу 1823 года в библиотеке имелось 467 греческих рукописей. Из них 242 древних на пергаменте, 956 славянских, 70 грамот и 118 прочих исторических документов. Среди греческих рукописей огромную ценность представляли творения античных писателей Аристотеля, Аристофана, Демосфена, Исхила, Изопа, Гесиода, Гомера, Плутарха, Пиндара, Софокла, Страбона, Фукидида. Списки отличались глубокой древностью. Невольно напрашивается вопрос, не вошла ли каким-то образом в синодальную бывшую патриаршую библиотеку часть Либерии Ивана Грозного. Наряду с сочинениями великих писателей античности в синодальной библиотеке находилось немало произведений духовной литературы. Наиболее древним из них являлось греческое харатейное Евангелие, относящееся к восьмому веку. Другие наидревнейшие славянские манускрипты синодальной библиотеки шестодневно 1263 года, Псалмы Давида 1296 года, Апостол 1309 года. Историк Иван Михайлович Снегирев, тщательно обследовавший в середине 19 века сокровища Синодальной библиотеки, писал, 
Собрание славяно-русских, болгарских и сербских рукописей на пергамене, бомбицине и тряпичной бумаге с 12 по 18 столетие заключает в себе много предметов важных, любопытных и драгоценных по содержанию древности и редкости своей, так равно по предисловиям, послесловиям и припискам, служащим материалами для истории. Не случайно Николай Михайлович Карамзин в 1803 году официально назначенный российским историографом столько времени провел в стенах Синодальной библиотеки, работая на своей знаменитой истории государства российского. О книжных богатствах Кремля в Европе испокон век слагались легенды. Англичанин Кларк и француз Бритон, посетивший Москву накануне Отечественной войны 1812 -го года, утверждали, будто бы они здесь видели переводы всех трудов античных авторов Тита, Ливи, Верги. Бритон позднее не без ликования сообщал, будто указанные труды были взяты Наполеоном в качестве военных трофеев и доставлены в Париж. Правда, многие исследователи полагают, что слова Бритона – это лишь досужий вымысел. Ведь синодальная библиотека, где сберегались сочинения этих великих писателей античности, в 1812 году при подходе французских армий к древней столице была вывезена в Вологду. Ну, кто знает. А вдруг правы те, кто говорит, что дыма без огня не бывает? И что следы библиотеки Ивана Грозного, на поиски которой сотни энтузиастов потратили огромное количество времени и сил, уже давно стоит искать не в подземельях Кремля.